अभी यहां पे इस सेशन में आई विल जस्ट ट्राई टू प्रोवाइड यू एंड ओवर व्यू के जब मैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं तो मैं इंटरनेट की बात नहीं कर रहा आई मीन इंटरनेट का वर्ड सुन के जो गिमिक दिमाग में आता है ना या जो आप समझें जो बात हमारे दिमाग में आती है कि क्योंकि मुझे मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास थ्री जी कनेक्शन है कोई भी या फोर जी कनेक्शन है तो मुझे इंटरनेट का तो क्योंकि पता ही है तो इंटरनेट टेक्नोलॉजीज का भी पता होगा तो इस सेशन में मैं आपको सिर्फ एक जेंटल सा ओवरव्यू दूंगा कि इंटरनेट टेक्नोलॉजीज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रनिंग द ई कॉमर्स स्टोर या ऑनलाइन स्टोर क्या मतलब है इसका आपको सिर्फ दो तीन चीजों का का जो का जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में रखना है एक कॉन्सेप्ट रखना है दिमाग में जिसको आप सबने सुना होगा आईएसपी जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आजकल के जमाने में क्योंकि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो मोबाइल फोन ज्यादा अवेलेबल है यानी फॉर एग्जाम्पल जोंग का हमारे पास अवेलेबल है मोबाइल लिंक का अवेलेबल है टेलीनॉर का है एंड सो ऑन तो एक तो हमारा हो गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यहां तक तो चीज तकरीबन हम सबको पता है कि जी कौन सा सर्विस प्रोवाइडर कौन सा पैकेज ऑफर कर रहा है उसकी अमाउंट क्या है और कितने जीबीज ऑफर कर रहा है कितने जीबीज के बाद मुझे पैकेज रिन्यू करवाना है और इस तरह की चीजें अब थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं कि अगर मैंने इंटरनेट को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट को चलाना है तो उसके लिए आपको एक चीज का एक ब, एक बात का आ, आपको दिमाग में रखना ख्याल वो ये है कि एक चीज होती है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको होस्टिंग की सर्विसेज देनी है होस्टिंग का से क्या मुराद है कि मेरे पास एक वेबसाइट है अब वो मेरे कंप्यूटर पे तो मौजूद है यानी मैं अपने पास तो देख सकता हूं अपने पास लैपटॉप में अपने कंप्यूटर में लेकिन अब मुझे वो वेबसाइट इंटरनेट पे भी अवेलेबल करनी है इंटरनेट पे भी पब्लिश करनी है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं होस्टिंग द वेबसाइट और ये चीज होती है होस्टिंग सर्वर के जरिए होस्टिंग सर्वर आसान लफ्जों में इट इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर या एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या एक ऐसी सर्विस है जो आईएसपी आपको प्रोवाइड करती है एंड ऑब्वियसली आईएसपी फिर आपको इसका चार्ज भी करती है तो पहली चीज होस्टिंग सर्वर यानी जहां पे आपकी यानी वो वो कंप्यूटर कह लें आईएसपी का वो कंप्यूटर जहां पे आपकी वेबसाइट मौजूद है ताकि वहां से दुनिया बाकी दुनिया उसको इंटरनेट पे देख सके नंबर वन नंबर टू जब जो वेबसाइट आईएसपी के सर्वर पे मौजूद है उसके अंदर कोई ना कोई डेटा भी है यानी ऑनलाइन स्टोर के केस में हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट है डिफरेंट ऑफरिंग है डिफरेंट प्राइजेस हैं, डिफरेंट uh, हमारे पास इमेजेस पड़े हुए हैं ऑनलाइन स्टोर के अंदर इमेजेस प्ले अ वेरी की कंपोनेंट टू अट्रैक्ट द कस्टमर तो उसके लिए भी आपके पास कोई ऐसा डेटाबेस सर्वर होना चाहिए जहां पे आपका डाटा सारे का सारा रिजाइड करेगा तो ये सर्विस दूसरी सर्विस है जो आपको आईएसपी खुद से प्रोवाइड करता है तीसरी चीज के स्टोरेज मैकेनिज्म आईएसपी ने आपको डेटाबेस स्टोर करने का एक सर्वर दे दिया एक मशीन आप समझे मशीन में कुछ पोर्शन आपके नाम कर दिया और वो उसको चार्ज कर रहा है ऑब्वियसली आपको वो रेंट पे करना पड़ेगा जब वो आप उसके सर्विस को यूज करेंगे इस चीज को हम लोग क्लाउड स्टोरेज भी कहते हैं ये हम आगे जाके बहुत डिटेल में देखेंगे अभी कि क्लाउड स्टोरेज के डायनेमिक्स क्या है तो लेट मी शो यू ग्राफिकली अब हम ग्राफिकली देखते हैं कि जो ये इंटरनेट है या जो आईएसपी है ये इन अ बिगर पिक्चर इसकी इसकी क्या अहमियत है हाउ वी कैन और इसके अंदर जो हमारी क्लाउड स्टोरेज है या जो हमारे डेटाबेस uh, के सर्वर्स हैं ये आपस में कैसे कनेक्टेड है तो सबसे पहली चीज आपको ऊपर एक इंटरनेट लिखा हुआ नजर आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन वट डज बैकबोन मीन आपने अमूमन ये सुना होगा और ये पाकिस्तान में बड़ा कॉमन वर्ड है कि अगर इंटरनेट स्लो आ रहा है ना तो अमूमन हम सुन, हम सुनते हैं कि जी सप्लाई नहीं सही आ रही वो जो जो कीवर्ड सप्लाई है ना वो ये होता है कि दुनिया में जो इंटरनेट है वो पाकिस्तान भी किसी जरिए से पहुंच रहा है यानी कुछ केबल्स हैं 
उनके जरिए इंटरनेट का कनेक्शन पाकिस्तान तक पहुंच रहा है जहां वो केबल जो पाकिस्तान में लैंड करती है जहां से फिर आगे फर्दर इंटरनेट हर जगह पहुंचाया जाता है उस जगह को जहां पे सारे बाइट से केबल आके लैंड करती हैं उसको बैकबोन बोलते हैं या ग्लोबल आईएसपी बोलते हैं अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं तो यू कैन सी कि फॉर एग्जांपल अब यहां मेरे पास एक लोकल आईएसपी है और अगर मैं और ज्यादा नीचे जाऊं तो आई विल सी के मैंने फॉर एग्जाम्पल अपनी बिजनेस ई के लिए एक आई है उसके थ्रू ई मुझे मिल रही है और अगर मैं थोड़ा सा लेफ्ट के ऊपर जाऊंगा तो यहां पे मैंने कोशिश की है कि आपको एक ऑफिस का एनवायरनमेंट दिखाऊं कि यहां पे कुछ लोग हैं कुछ क्लाइंट्स हैं वो आपस में लैन के जरिए कनेक्टेड है लैन ये होती है कि एक फिजिकल ऑफिस में या एक ऑफिस में लोग आपस में कैसे कनेक्टेड है और ये भी और ये लोग भी फिर आई से कनेक्टेड है और इफ यू विल सी ऑन द लेफ्ट ये हमारा एक होम मैंने आपको पहले दिखाया वो क्लाइंट जो बिजनेस क्लाइंट था यानी आपस में कनेक्टेड है मल्टीपल क्लाइंट्स हैं और लेफ्ट साइड के ऊपर एक क्लाइंट है जो कि घर में बैठा हुआ है यानी रिमोट क्लाइंट है तो अगर मैं इस पिक्चर को आपको एलेबोरेट कर दूं तो चाहे होम क्लाइंट हो चाहे बिजनेस क्लाइंट हो या मेरा वेब सर्वर हो ये सारे के सारे कनेक्टेड है आई के थ्रू जो आई हैं ये सारे के सारे कनेक्टेड है इंटरनेट बैकबोन से तो इंटरनेट बैकबोन से आप समझे कंट्री में कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होता है और फिर आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होता है टू द कंसर्न आई जोंग हो गया पीटीसीएल हो गया वारिद हो गया टेलिनोर हो गया ये सारे आई हैं इनके पास जो इंटरनेट कनेक्शन आता है वो हमारे वो लोकल आई की फॉर्म में फ्रॉम द बैकबोन आता है अब अगर हम अगली डायग्राम देखें अब ये थोड़ी सी टेक्निकल है जिसमें मैंने कोशिश ये की है कि आपको ये बताऊं कि वेब ब्राउजर और वेब सर्वर क्या चीज है स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो आपको यहां पे एक कंप्यूटर नजर आ रहा है कि एक क्लाइंट का पीसी है आसान लफ्जों में मैं एज अ क्लाइंट हूं मैंने अपने आईएसपी के साथ इंटरनेट से कनेक्ट किया इफ आई विल गो टूवर्ड द राइट अब मैंने अपने आई से कनेक्ट करके एक वेबसाइट पर गया लेट सपोज गूगल पे तो जो दूसरा आई जो इंटरनेट के राइट ये वाला आई है यहां पे कहीं ना कहीं गूगल डॉट कॉम मौजूद होगा या ये गूगल डॉट कॉम को ढूंढेगा गूगल डॉट कॉम के अंदर उसकी एच फाइल्स होंगी डेटाबेस की फाइल्स होंगी कोई इफेक्टिवली वेब सर्वर होगा यानी मेरी रिक्वेस्ट एज अ क्लाइंट मेरे आई एस के थ्रू इंटरनेट पर गई उस इंटरनेट से एक और आई या मल्टीपल आई के थ्रू जिस पेज की मैंने रिक्वेस्ट की थी वो पेज इंटरनेट के ऊपर आईएसपी ने फाइंड आउट किया और फिर अगर इफ आई गो टूवर्ड द लेफ्ट तो फिर मुझे जो यूजर ने पेज रिक्वेस्ट किया था वो इंटरनेट के थ्रू मेरे आईएसपी मुझे गूगल डॉट कॉम रिटर्न कर देगा तो ये पिक्चर आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हमें देखने में लग रहा होता है कि मेरे पास क्योंकि एक इंटरनेट कनेक्शन है तो मैं दुनिया की सारी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूं फ्रॉम द यूजर व्यू पॉइंट यस ऐसा ही है लेकिन फ्रॉम सम टेक्निकल बैकग्राउंड ऐसा नहीं है मैंने अगर कोई एक पेज फाइंड आउट करना है मैंने अगर कोई एक पेज लोड करना है अपने वेब ब्राउजर के ऊपर तो मैं अपने यानी मेरे पास अगर जोंग का कनेक्शन है तो मैं जोंग को रिक्वेस्ट करूंगा कि गूगल डॉट कॉम को फैच करके लेके आओ लेकिन जरूरी नहीं है कि जोंग के पास गूगल डॉट कॉम मौजूद हो हो सकता है वो आगे किसी और वेब आईएसपी से बात करे वो वाला आईएसपी किसी और आईएसपी से बात करे एंड सो ऑन लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं जिससे बात करूंगा वो मेरा सर्विस प्रोवाइडर है वो फॉर एग्जांपल जोंग है जोंग आगे किससे बात करता है वो मेरा कंसर्न नहीं है वो मुझे पता भी नहीं होना चाहिए लेकिन ये अब आप देखें इसी चीज को हम लोग वेब बोलते हैं जो मकड़ियों को जाला होता है यानी आपस में कनेक्टेड होता है एक आईएसपी आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता एक आईएसपी के पास फॉर एग्जांपल अगर आजकल दुनिया में बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, तो जोंग के पास बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स नहीं पड़ी हुई जोंग ने भी आगे किसी आईएसपी से बात करना है या किसी सर्विस प्रोवाइडर से बात करना है कि जो क्लाइंट वेब पेज को रिक्वेस्ट कर रहा है वो उसके अपने पास लोड करके क्लाइंट को दिखा सके तो दिस इज हाउ वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर इंटरेक्ट तो वेब सर्वर इज नथिंग जस्ट अ मशीन जिसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर चल रहा है जो आपको आपकी बनाई हुई वेबसाइट को दुनिया को दिखाने में मदद करता है एंड ऑब्वियसली 
जो आई है वो फिर इस इस सर्विस प्रोवाइड करने का आपसे चार्ज भी करता है 